প্রিয় ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে তোমাদের চার পয়েন্ট তিন অনুশীলনীর পঞ্চম পার্টের ক্লাসটা করছি আগের পার্টগুলো যারা দেখনি ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নেবে আজকে আমরা তেত্রিশ থেকে আটত্রিশ নম্বর যে বিয়োগ অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো করব তো আমরা আগের পার্টেও দেখেছি যে আমরা এই যোগ বিয়োগগুলো আসলে লাইনে করেছিলাম এটাই বেশি স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ এই প্রথম যে রাশিটা আছে এই পুরো রাশিটা একটা ব্র্যাকেটের ভিতর নিয়ে নিতে হয় মাইনাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স ওয়াই প্লাস টু আর যোগ করো বললে এখানে যোগ দিতে হয় আর বিয়োগ করো বললে বিয়োগ দিতে হয় আর এটাও আমরা ব্র্যাকেটের ভিতরে এইভাবে তুলে নেব এইরকম থাকলো যেমন আছে তেমনই থাকবে জাস্ট ব্র্যাকেট থেকে বের করার সময় এই মাইনাস দিয়ে গুণ করে ব্র্যাকেট থেকে বের করতে হবে আর মাইনাস দিয়ে গুণ হলে সবার চিহ্নগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় কিন্তু যে ব্র্যাকেটের আগে প্লাস আছে কোনো চিহ্ন নাই মানে প্লাস ধরতে হয় এক্ষেত্রে কিন্তু কারো চিহ্ন চেঞ্জ হবে না প্লাস দিয়ে গুণ করলে একই থাকে প্লাসে প্লাসে প্লাস প্লাস মাইনাসে মাইনাস হ্যাঁ এইভাবে পড়লেই হয়ে যায় তো এটা মাইনাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স ওয়াই প্লাস টু এটা আমরা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস করে দিলাম তাহলে এক্স কিউব ওয়াই স্কোয়ার এটা হচ্ছে প্লাস মাইনাসে মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এটাও প্লাস মাইনাসে মাইনাস ফাইভ এক্স ওয়াই আর এটা প্লাস মাইনাসে মাইনাস টু এবার আমরা সদৃশ পদগুলো পাশাপাশি লিখবো এইটা আর এটা সদৃশ তো অনেকে ভাবে যে আসলে সামনে সংখ্যাটাও মনে হয় মিলতে হবে তা না সেটা মিলতেই পারে কিন্তু ওই চলকের চেহারাটাই বলে দেয় যে এরা এরা সদৃশ তো এই দুটো জাস্ট আমরা পাশাপাশি লিখবো এক্ষেত্রে আমরা আগেও কোনো ব্র্যাকেট দিইনি বা এখনও কোনো ব্র্যাকেট ইউজ করব না এইটা আর এই এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার যে পদগুলো আছে সেটা আমরা পাশাপাশি নেব এটার সাথে এইটা আসবে মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আর এক্স ওয়াই যেগুলোতে আসে সেগুলো আমরা পাশাপাশি নেব সেভেন এক্স ওয়াই আর এটা হলো মাইনাস ফাইভ এক্স ওয়াই এখানে হলো প্লাস টু আর মাইনাস টু তো এইটা ক্যান্সেল হয়ে যায় প্লাস টু আর মাইনাস টু এটা কাটাকাটি করে দেওয়া যাবে আর এখানে যেহেতু একই চিহ্ন একই চিহ্ন থাকলে ওই চিহ্নটাই দিতে হয় আর যোগ করতে হয় অর্থাৎ তিনটা এক্স কিউ ওয়াই স্কোয়ার আর একটা এক্স কিউ ওয়াই স্কোয়ার মিলে এটা ফোর চারটা হয়ে যাবে ফোর আর যোগ বিয়োগের সময় এই চলকগুলোর কোনো চেহারা চেঞ্জ হয় না গুণনের সময় আসলে এই ভিত্তিগুলো একই হলে পাওয়ারটা যোগ করতে হয় আর এটা যেহেতু একই চিহ্ন একই চিহ্ন থাকলে ওই চিহ্নটাই দিতে হয় আর যোগ করতে হয় পাঁচটা এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আর একটা মিলে হবে ছয়টা এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এখানে অনেকেই যেমন মাইনাসে মাইনাসে প্লাস করে দেয় এটা করলে কিন্তু গুণন করা হয়ে যাবে অর্ধেক যেটা ব্র্যাকেট তোলার সময় আসলে এই গুণনটা করতে হয় নেক্সট এখানে ভিন্ন চিহ্ন তাহলে বিয়োগ হবে আর বড় সংখ্যার আগের চিহ্ন আসবে সেভেন এক্স ওয়াই থেকে ফাইভ এক্স ওয়াই গেলে এটা টু এক্স ওয়াই হয়ে গেল তো সিম্পলি এটাই আমাদের অ্যান্সার যেহেতু ওখানে আমাদের টু ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে কাটাকাটি হয়েছে সো আমরা তেত্রিশ নম্বরটা করে ফেললাম ওকে এবার আমরা চৌত্রিশ নম্বরে যাচ্ছি চৌত্রিশ নম্বরও আমরা একইভাবে এই রাশিটাকে প্রথমে ব্র্যাকেটে নিয়ে মাসখানে মাইনাস চিহ্ন দিয়ে এই দ্বিতীয় রাশিটা যেটা ছিল সেটাকে আমরা ব্র্যাকেটে ইনক্লুড করে নেব এরপরেই আমরা ব্র্যাকেটটা তুলে দেব এটা প্লাস দিয়ে গুণ করলে আসলে এমনই থাকবে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড আর এটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে গেল টু ওয়াই স্কোয়ার এটা প্লাস মাইনাসে মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার এটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস জেড এবার আমরা এই এক্স স্কোয়ার দুটো পাশাপাশি লিখবো ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার আমরা ওয়াই স্কোয়ার দুটো যদি পাশাপাশি নেই তাহলে থ্রি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টু ওয়াই স্কোয়ার আর এদিকে জেড দুটো একই ছিল প্লাস জেড প্লাস জেড এবার ভিন্ন চিহ্ন থাকলে বিয়োগ হবে চারটা থেকে তিনটা গেলে একটা থাকে এক লেখা যায় না আর বড় সংখ্যার আগে যেহেতু প্লাস আছে তো এখানে প্লাস আর দিতে হয় না সামনে অটোমেটিক প্লাস হয়ে যায় সো একটা এক্স স্কোয়ার আর এটা একই চিহ্ন এটা যোগ হয়ে যাবে তিন আর দুয়ে পাঁচ অর্থাৎ ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার আর এটাও একই চিহ্ন অর্থাৎ ওই চিহ্নটাই দিতে হবে আর যোগ করলে টু জেড হয়ে যাবে তো এটি ছিল আমাদের চৌত্রিশ নম্বর যে অঙ্কটা ছিল সেই চৌত্রিশ নম্বরের আমাদের অ্যান্সার এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জেড এরপরে আমরা পরবর্তী অঙ্ক দুটো তুলে নিচ্ছি তো এটা ছিল আমাদের পঁয়ত্রিশ নম্বর অঙ্ক তো এখানেও আমরা আগের মতোই প্রথম যে রাশিটা আছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস টু এক্স কিউব প্লাস হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এটা ব্র্যাকেট ইনক্লুড করলাম মাইনাস এই রাশিটা আমরা এখানে ব্র্যাকেটে নেব এক্স কিউব মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টু এক্স প্লাস থ্রি এবার আমরা যদি ব্র্যাকেটটা তুলি এখানে প্লাস আছে হিসেবে সবগুলো একই রকম থাকব
আর এই কিউব যুক্ত যে দুটো পদ রয়েছে এই দুটোকে আমরা পাশাপাশি ইনক্লুড করে নিচ্ছি আর এই এক্স স্কোয়ার দুটো আমরা পাশাপাশি লিখছি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স স্কোয়ার আর এই সংখ্যা আর সংখ্যা দুটো আমরা পাশাপাশি লিখছি তো এটা সদৃশ পদ না থাকার কারণে ওইভাবেই নেমে আসবে আর এটা দুইটা এক্স কিউব থেকে একটা এক্স কিউব বিয়োগ দিলে একটা এক্স কিউব আসে আর বড় সংখ্যার আগে যেহেতু প্লাস আছে আর এক কখনো লেখা যায় না সাংখ্যিক সহক হিসেবে আর এটা যোগ করলে দুইটা এক্স স্কোয়ার যোগ একটা এক্স স্কোয়ার এটা থ্রি এক্স স্কোয়ার হয়ে যাবে আর এটা বিয়োগ হলে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে এটাই আমাদের পঁয়ত্রিশ নম্বরের অ্যান্সার তোমরা এই অঙ্কগুলো আসলে উপন্যাস করে চাইলে করতে পারো যেটা আমরা প্রথম অঙ্কটায় আসলে দেখিয়েছিলাম বোধ এই পার্টে না আগের পার্টে দেখিয়েছিলাম যাই হোক এই নিয়মটা বেশি আসলে স্ট্যান্ডার্ড এখানে আমাদের একটা মনে হয় ভুল হয়েছে এখানে দেখো এইভাবে দাগ দিলে এটা একটা সুবিধা যে এর নিচে দাগ পড়েনি তার মানে এই রাশিটা আমরা এখনও নিইনি তো এটা আসলে এক্স যুক্ত কোনো পদ ছিল না এটা এইভাবেই থেকে যাবে তবে সাজিয়ে লিখলে আসলে ওয়ানটা লাস্টে লেখাটাই ভালো এখানে আমরা মাইনাস টু এক্স আর এখানে এটা বিয়োগ করে যে প্লাস ওয়ান পেলাম এটা আমরা লাস্টে দিলাম হ্যাঁ এটাই হলো আমাদের পঁয়ত্রিশ নম্বরের অ্যান্সার নিচে ওইভাবে দাগ দিয়ে দাগ দিয়ে আসলে সদৃশ পদগুলো নিলে কোনোটা ছাড়া পড়লে সেটা কিন্তু ধরে ধরে ফেলা যায় এরপর আমরা পরবর্তী যে ছত্রিশ নম্বর অঙ্ক রয়েছে সেটা তুলে নিচ্ছি এটা ছিল আমাদের ছত্রিশ নম্বর অঙ্ক এখানে একটু আসলে একই নিয়ম জাস্ট একটু ভিন্ন ধাঁচে করতে হয় যদি এ সমান এক্স স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার বি সমান ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এবং সি সমান এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হয় তবে দেখাও যে এটা তো এই অঙ্কগুলো দেওয়া আছে দিয়ে এইভাবে আগে লিখে নিতে হয় দেওয়া আছে এ হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার তারপরে বি এর মান হলো ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার আর সি এর মান হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর এটাকে বলা হয় প্রদত্ত রাশি তোমরা যদি প্রদত্ত রাশি লেখো তাহলে এই পুরোটাই লিখতে হবে তারপরে আবারও বামপক্ষ লিখতে হবে এই জন্য যেসব অঙ্কে আসলে দেখাও যে বা প্রমাণ করো যে বলে এখানে সরাসরি আসলে বামপক্ষ লেখাটাই সুবিধাজনক অথবা লেফট হ্যান্ড সাইড লিখতে পারো ইংলিশে তো এখানে আমরা বামপক্ষ লিখছি বামপক্ষ হলো এ প্লাস বি মাইনাস সি তো এই অঙ্কগুলোর জন্য কিন্তু আসলে লাইনে করাটা খুবই সুইটেবল তো সেক্ষেত্রে এখানে আমরা এর জায়গায় এই মানটা ব্র্যাকেট দিয়ে বসাবো এক্স স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার প্লাস বি এর জায়গায় এই মানটা বসাবো ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস সি এর জায়গায় এই মানটা বসাবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তো এই তিনটা ব্র্যাকেটের মধ্যেই আমরা দেখছি যে একটার আগে শুধুমাত্র মাইনাস আছে সো এই ব্র্যাকেটটা তুলতে গেলে আমাদের মাইনাস দিয়ে গুণ করলে চিহ্নগুলো চেঞ্জ হবে কিন্তু এগুলোর কোনো চিহ্ন চেঞ্জ হবে না যেহেতু ব্র্যাকেটের আগে প্লাস আছে তো এগুলো আমরা এইভাবেই রাখছি এটাও প্লাস এ প্লাস এ প্লাস এইভাবেই থাকলো এটাও প্লাস এ প্লাস এ প্লাস জেড স্কোয়ার আর এটা প্লাস মাইনাসে মাইনাস এটাও মাইনাস হয়ে যাবে প্লাস মাইনাসে মাইনাস তো এখানে আসলে একই জিনিস একটা প্লাস আর মাইনাস এটা আমরা ক্যান্সেল করে দিতে পারি প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আর এটা অনেকেই ভুল করে জেড টু দি পাওয়ার ফোর লেখে এটা লিখলে গুণ করা হবে যেটা আমরা বারবার বলছি যোগ বিয়োগের সময় চলকগুলোর কোনো চেহারা চেঞ্জ হয় না সামনের সংখ্যাগুলো যোগ বিয়োগ হয় অর্থাৎ একটা জেড স্কোয়ার যোগ একটা জেড স্কোয়ার কিছু না থাকলে এক ধরতে হয় তো এটা হবে টু জেড স্কোয়ার তো আমরা দেখেছি রাইট হ্যান্ড সাইডে টু জেড স্কোয়ারই আছে এখানে আমরা এইভাবে এখন ফিনিশিং দেবো যে অতএব বামপক্ষ সমান সমান ডান পক্ষ তারপরে এখানে আমরা ব্র্যাকেটে লিখে দেব যে দেখানো হলো যদি বলতো যে প্রমাণ করো যে তাহলে আমরা বলতাম প্রমাণ প্রমাণিত এই ছিল আমাদের ছত্রিশ নম্বর এরপরে আমরা সাঁত্রিশ নম্বরটা তুলে নিচ্ছি এই সাঁত্রিশ নম্বরটা অনেকটা ছত্রিশ নম্বরের মতোই এখানে এক্সের একটা মান দেওয়া ছিল ওয়াই এর মান আর জেড এর মান দেখাও যে এটা হবে তো আমরা দেওয়া আছে দিয়ে এক্স ওয়াই জেড এর মান তিনটা তুললাম আর বামপক্ষ লিখে আমরা এটা লিখলাম আমরা আবারও বলছি প্রদত্ত রাশি লিখলে এই পুরোটা লিখতে হবে তারপরে আবারও কিন্তু বামপক্ষ নিতে হবে তবে এটি সুবিধাজনক এখন আমরা এই জায়গায় ব্র্যাকেট দিয়ে দিয়ে মানগুলো যদি বসাই তাহলে এক্স এর মানটা ছিল এ প্লাস বি এক্স এর বদলে আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে এ প্লাস বি বসালাম মাঝখানে মাইনাসটা দিয়ে ওয়াই এর মান যেটা ছিল বি প্লাস সি এটা বসালাম প্লাস এখানে জেড এর যে মানটা ছিল সি প্লাস এ এবার আমরা ব্র্যাকেটগুলো তুলবো এখানে প্লাস দিয়ে গুণ হলে কোনো চেঞ্জ হবে না এরকমই থাকবে আর এটা প্লাস মাইনাসে মাইনাস এটাও প্লাস মাইনাসে মাইনাস আর এখানেও প্লাস দিয়ে গুণ হচ্ছে কোনো চিহ্ন চেঞ্জ হবে না সো এখন প্লাস বি আর মাইনাস বি আমরা ক্যান্সেল করে দেবো মাইনাস সি প্লাস সি ক্যান্সেল করবো তো এ আর এ যোগ করলে আসলে টু এ হবে যেটা ডান পক্ষে অটোমেটিক ছিলই তো এখন আমরা ফিনিশিং দেবো বাম পক্ষ সমান
আর এটা হলো জেড এর মান তবে দেখাও যে এটা বলা হয়েছে তো দেওয়া আছে দিয়ে আমরা এক্স ওয়াই জেড এই তিনটা মান তুলে নিলাম আর বাম পক্ষ লিখে আমরা এটা লিখে এখন আমরা মানগুলো বসাবো তো এক্স এর বদলে আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে এটা বসাবো এ প্লাস বি প্লাস সি মাইনাস ওয়াই এর জায়গায় আমরা এইটা ব্র্যাকেট দিয়ে বসাবো এ মাইনাস বি মাইনাস সি প্লাস জেড এর বদলে আমরা জেড এর এই মানটা ব্র্যাকেট দিয়ে দিয়ে বসাবো এবার আমরা এই ব্র্যাকেটগুলো যদি তুলি সামনে যেহেতু প্লাস আছে প্লাস দিয়ে গুণ হলে কোনো চেঞ্জ হবে না এইভাবেই থাকবে এখানে যেহেতু মাইনাস আছে এগুলো সবগুলো চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে প্লাস মাইনাস এ মাইনাস এ এটা মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস বি আর এটা মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস সি আর এটারও সামনে প্লাস ছিল সো এটা কোনো চেঞ্জ হবে না প্লাস এ প্লাস এ প্লাস প্লাস মাইনাস এ মাইনাস আর এটা প্লাস এ প্লাস এ প্লাস তো যেগুলো একই জিনিস একটা প্লাস একটা মাইনাস এটা আমরা ক্যান্সেল করে দেব প্লাস সেই দুটো আছে দুটোর সাথে একটা আমরা কাটাকাটি করে দেব মাইনাসের সাথে ঠিক একইভাবে প্লাস এ মাইনাস এ আমরা কেটে দেবো আর কোনো কাটাকাটি নেই সো এই বি আর বি যোগ করলে হবে টু বি আর এখানে সি আসলে আমরা একটু সিরিয়াল করে নিলে ভালো হয় যেহেতু এটা আমরা আগে লিখবো এই এটা যদি আগে নেই আর এইখানে এখানে আমাদের একটা কোথাও ভুল হয়েছে বিটা আসলে কাটা যাওয়ার কথা থ্রি বি না ঠিক আছে এই যে একটা বি এখানে একটা বি এখানে একটা বি যোগ করলে থ্রি বি হবে এই যে থ্রি বি আছে এখানে থ্রি বি আর সি দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটাই আছে প্লাস সি সি তো এই যে ডান পক্ষটা চলে আসছে এখন আমরা ফিনিশিং দেব অঙ্কটাই যে বাম পক্ষ সমান সমান হচ্ছে ডান পক্ষ আর এইখানে লিখে দেব যে দেখানো হলো তো এটি ছিল আমাদের আজকের পাঠ আমরা পরবর্তী পার্টে তোমাদের বাকি অঙ্কগুলো ধারাবাহিকভাবে করব আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ